ഹായ് ഡിയേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നാലാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ മാത്സാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പോവാം ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി റൈറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രോ എന്നുള്ളതാണ് എഴുതുക വരയ്ക്കുക അതായത് റൈറ്റ് ദ ടൈം ഈച്ച് ക്ലോക്ക് ഷോസ് ഇൻ ദ ബോക്സ് അതായത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ സമയം എഴുതുക ഈ ഒരു ക്ലോക്ക് നോക്കിയിട്ട് സമയം എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹവർ ഹാൻഡ് ഏതിലാണ് ടെന്നിൻ്റെയും ഇലവൻ്റെയും നടുവിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടെൻ ഹവേഴ്സ് മിനിറ്റോ ഇലവണിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുക വൺ അതായത് ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അല്ലേ അമ്പത്തഞ്ചാണ് അല്ലേ അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഇത് ഇരുപത്തൊന്ന് സെക്കൻഡ് കണ്ടോ ഇരുപത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏതാ വരിക ഹവേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ നോക്ക് എട്ടിൻ്റെയും ഒമ്പതിൻ്റെയും നടുവിലാണ് എന്ത് ഈ ഒരു സൂചി വന്നിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ എഴുതുക ഏത് മണിക്കൂർ സൂചി ഏത് ഇതിലാണ് വരിക ആ എട്ട് അല്ലേ എട്ട് മണിക്കൂറും ഇനി അടുത്തത് ഏതാ മിനിറ്റ് സൂചി നോക്കി നോക്ക് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലേ ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് മിനിറ്റാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇരുപത്തി എട്ട് മിനിറ്റ് അടുത്തത് ഏതാ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഏതിലാണ് വരിക നോക്കി നോക്ക് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് അറുപ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്പത്താറ് അമ്പത്തിയേഴിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അമ്പത്തി ഏഴ് സെക്കൻഡാണ് ഇതിൽ വരിക ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്ത ക്ലോക്കിലേക്ക് പോവാം ഇതിൽ ഏതാ വരിക ആറിൻ്റെയും ഏഴിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് മണിക്കൂർ സൂചി അല്ലെങ്കിൽ ഹവർ ഹാൻഡ് വരുന്നത് ആറിൻ്റെയും ഏഴിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഏതാ ഏതായിരിക്കും വരിക ആ ആറ് അല്ലേ ആറ് മണിക്കൂറും പിന്നെ മിനിറ്റോ മിനിറ്റിന് ഏതാ വരിക നമുക്ക് എണ്ണി നോക്കാം ഇതല്ലേ മിനിറ്റ് സൂചി ഓക്കെ ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി അല്ലേ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റാണ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റും എത്ര സെക്കൻഡാണ് വരിക സെക്കൻഡ് സൂചി എവിടെ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിനാല് സെക്കൻഡ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആറ് മണിക്കൂർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് എങ്ങനെ നോക്കുക ഈ ഒരു കള്ളിയിൽ നോക്കാം ഈ ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ ടൈം എത്രയാണ് വരുന്നത് ആ ഒന്നിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും ഇടക്കാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു ഹവറും പിന്നെ ഏതാ ട്വൻറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്വൻറ്റി ആണോ വരുന്നത് ഇത് ആ ട്വൻറ്റി ആണ് അല്ലേ സോറി ട്വൻറ്റി അല്ല ട്വൻറ്റി ഇതാണ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ അല്ലേ ട്വൻറ്റി വൺ മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ മിനിറ്റും എത്ര സെക്കൻഡാണ് സെക്കൻഡ് സൂചി എവിടെ നിൽക്കുന്നത് നോക്കി നോക്കൂ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാലിലാണ് അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫോർ മുപ്പത്തിനാല് സെക്കൻഡ്സും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്ത ക്ലോക്ക് നോക്കാം പതിനൊന്ന് കാലാണ് ഇതിൽ കണക്ക് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഹവർ ഹവർ സൂചി ഏതാ ചെറുതല്ലേ ചെറിയ സൂചിയാണ് ഹവർ സൂചി അതായത് മണിക്കൂർ സൂചി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്നിൻ്റെയും പന്ത്രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലാണല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് എഴുതാം ഇനി അടുത്തത് ഏതാ മിനിറ്റ് സൂചി മിനിറ്റ് സൂചി പതിനഞ്ചിൽ അല്ലേ മൂന്നിലാണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് അടുത്തത് സെക്കൻഡ് സൂചിയോ ആ 
മുപ്പത് അല്ലേ ആറിലല്ലേ അപ്പോൾ മുപ്പത് അപ്പോൾ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോവാം ഇതിൽ ഡ്രോ ഹാൻഡ്സ് ഇൻ ഈച്ച് ക്ലോക്ക് ടു ഷോ ദ ടൈം ബിലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ ചെയ്തത് ക്ലോക്കിനനുസരിച്ച് സമയം എഴുതുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇതിൽ സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് വരയ്ക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് വരച്ച് നോക്കിയാലോ നാല് മണിക്കൂർ അല്ലേ നാല് മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക നാലിൻ്റെയും കുഞ്ഞ് സൂചി അല്ലേ മണിക്കൂർ സൂചി ചെറുതല്ലേ അപ്പം നാലിൻ്റെ അവിടെ ഓക്കെ ഇനി എന്താ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഓക്കെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പം നമുക്ക് പതിനഞ്ചിൽ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് മണിക്കൂർ സു സെക്കൻഡ് സൂചിയാണ് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക ഫോർട്ടി എന്ന് വരുമ്പോൾ ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി അല്ലേ നാൽപ്പതിൽ വരുമ്പോൾ ഏത് സൂചിയാണ് വരിക ആ ഈ സെക്കൻഡ് സൂചി എട്ടിലേക്ക് വരണം ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ടൈം ഇനി അടുത്തത് പത്ത് ഹവേഴ്സും മുപ്പത് സെക്കൻഡും ആണ് പത്ത് മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് ടെൻ പത്ത് അവറും തേർട്ടി സെക്കൻഡും ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ടെൻ ഹവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ഹവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ സൂചി ഹവർ ഹാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മണിക്കൂർ സൂചി പത്തിൽ വരും ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സൂചിയാണ് നമുക്ക് നോക്കണ്ടുള്ളൂ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് സൂചിയാണ് നമുക്ക് ഇനി നോക്കണ്ടുള്ളൂ മിനിറ്റ് തന്നിട്ടില്ല ഹവറാണ് തന്നിട്ടില്ല തേർട്ടി സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് അല്ലേ മുപ്പത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സൂചി മുപ്പതിലോട്ട് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ മുപ്പതിലോട്ട് വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് എന്താ കിട്ടേണ്ടത് ആ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ അടുത്ത ക്ലോക്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കിട്ടണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടിൽക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെറിയ സൂചി പന്ത്രണ്ടിലോട്ട് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് വരച്ചു ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് ഫൈവ് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ചിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഏഴിലാണ് വരിക അല്ലേ മിനിറ്റ് സൂചി ഏഴിലേക്ക് വരണം അപ്പം നമ്മൾ ഏഴിലേക്ക് വരച്ചു ഓക്കെ ഇനി പതിനേഴ് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ പതിനേഴ് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് പോയിൻറ്റും കൂടി വരണം അപ്പം നമുക്ക് വരയ്ക്കാം പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് പോയിൻ്റ് അല്ലേ രണ്ട് പോയിൻറ്റും കൂടി ആയാൽ എത്രയായി പതിനേഴായി അപ്പോൾ ഇതും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലോക്ക് നോക്കാം ഒമ്പത് മണിക്കൂർ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒമ്പതിൽ ഒമ്പതിൻ്റെയും പത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മണിക്കൂർ സൂചി വരയ്ക്കാം ഒമ്പതിൻ്റെയും പത്തിൻ്റെയും നടുവിലാണ് മണിക്കൂർ സൂചി വരച്ചത് ഇനി എന്താ അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ അവിടെ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് മിനിറ്റ് സൂചി വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ മിനിറ്റ് സൂചി അമ്പത്തഞ്ചിലേക്ക് വരച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പതിനാല് സെക്കൻഡാണ് പതിനാ പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് അതായത് ഈ മു പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു പോയിൻ്റ് അപ്പുറം അല്ലേ മുന്നേ അപ്പം നമുക്കത് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളത് വരച്ചു ഇനി നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ക്ലോക്കിലേക്ക് പോവാം ആറ് മണിക്കൂർ അല്ലേ സിക്സ് ഹവേഴ്സ് സിക്സ് ഹവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതിലാണ് വരിക ആ ആറിൻ്റെ ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സിക്സ് ഹവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചി വരിക അപ്പോൾ സിക്സ് ഹവേഴ്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതിലാണ് വരിക ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ചിലോട്ട് മിനിറ്റ് സൂചി വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ മിനിറ്റ് സൂചി ഇരുപത്തഞ്ചിലേക്ക് വരച്ചു 
ഇനി നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് സൂചി വരയ്ക്കണം അല്ലേ രണ്ട് സെക്കൻഡാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എത്ര ഒന്ന് രണ്ട് ഇവിടേക്കാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സെക്കൻഡ് വരയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് സെക്കൻഡ് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിൽ രണ്ട് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്ത പ്രവർത്തനം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രവർത്തനത്തിലോട്ട് പോയാലോ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇതിൽ മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈച്ച് ഹാൻഡ് ഓഫ് ക്ലോക്ക് ഷോസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഓരോ ഹാൻഡും അതായത് മണിക്കൂർ സൂചി മിനിറ്റ് സൂചി സെക്കൻഡ് സൂചി മൂന്ന് ഹാൻഡും അതായത് ആ ഒരു സൂചി ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഏത് ഹാൻഡാണ് മിനിറ്റ് സൂചി ഏത് ഹാൻഡാണ് മണിക്കൂർ സൂചി ഏത് ഹാൻഡാണ് സെക്കൻഡ് സൂചി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ യെസ് എന്ന് ടിക്കിടുക നോ എന്ന് നോ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് ടിക്കിടുക കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മിനിറ്റ് ഐ ക്യാൻ സേ മിനിറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഹാൻഡ് അതായത് മിനിറ്റും സെക്കൻഡും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സൂചി വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ യെസ് ആണെങ്കിൽ യെസ് മനസ്സിലാവ ആവുകയാണെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് എഴുതുക ഇല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് എഴുതുക ഐ നോ ദാറ്റ് എ ഡേ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അറിയാമെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് എഴുതുക ഐ നോ ദാറ്റ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് മേക്സ് ആൻ അവർ അതായത് അറുപത് മിനിറ്റ് ഒരു ഹവറാണ് ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറുപത് മിനിറ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അറിയുമെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് എഴുതുക ഇല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് എഴുതുക അറിയില്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് എഴുതുക ഐ നോ ദാറ്റ് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് മേക്ക് എ മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഏ അറിയുമെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് എഴുതുക അറിയില്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അടുത്തത് The teacher held a contest of writing the numbers from 1 to 100. That is, it is not easy to write the numbers from 1 to 100. Okay. The name of the fastest six and their names in seconds were are given below. Write these in minutes and seconds. That is, uh, the teacher will count how many seconds are written in the number of seconds. So, we will convert it to minutes and seconds. ഓക്കെ അജയൻ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് സെക്കൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് നയൻറ്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് സെക്കൻഡ് അറുപത് കൂടെ മുപ്പത്തഞ്ച് കൂട്ടിയാലാണ് ഇത്ര തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാവല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് സെക്കൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ അറുപത് പ്ലസ് മുപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കിട്ടി ഇനി നൂറ് സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക നൂറ് സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതും നൂറ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അറുപത് അല്ലേ അറുപത് അറുപത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഒരു മിനിറ്റ് വരിക അല്ലേ അപ്പം അറുപത് കൂടെ എത്ര സെക്കൻഡാണ് കൂട്ടുക നാൽപ്പത് അല്ലേ അറുപതും നാൽപ്പതും അല്ലേ നൂറ് അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റും ഒരു മിനിറ്റും ഒരു മിനിറ്റും പിന്നെ എത്രയാണ് വരിക നാൽപ്പത് സെക്കൻഡും അല്ലേ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് വൺ മിനിറ്റ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് എന്ത് നാ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ജെസി ജെസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടി നൂറ്റി പത്ത് സെക്കൻഡാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒരു മിനിറ്റും ആ അമ്പത് സെക്കൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് സെക്കൻഡാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റും അമ്പത് സെക്കൻഡും അപ്പോൾ അറുപത് നാൽപ്പ അമ്പതും അല്ലേ നൂറ്റി പത്ത് അപ്പോൾ അറുപത് പ്ലസ് അമ്പതാണ് നൂറ്റി പത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറു ഒരു മിനിറ്റും അമ്പത് സെക്കൻഡും ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏഹ് ഇത് നമുക്ക് സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റണം എങ്ങനെ നമ്മൾ മാറ്റുക സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരിക ആ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് സെക്കൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ അറുപത് പ്ലസ് അറുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് അല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപതും അഞ്ചും എത്ര വരിക നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെക്കൻഡ്സ് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു മിനിറ്റും നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡും ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുപത് അല്ലേ അറുപതും
ഹൻസ് ലായോ ടി എസ് ആ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അറുപത് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് സെക്കൻഡ്സ് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് ഇതേപോലെ കൂടുതൽ ഇതിട്ടിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതിയില്ലേ ഹു വുഡ് ബി ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് ഇൻ സച്ച് എ റേസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ആരൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പേര് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്ററോ ബ്രദറോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ആരാണ് ഫസ്റ്റ് എത്തിയതെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഹൗ മച്ച് ടൈം യു വുഡ് ടേക്ക് ടു റൈറ്റ് അപ്പ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ് വരെ എണ്ണാൻ എഴുതാൻ എത്ര സമയം നിങ്ങൾ എടുത്തു എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എഴുതണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പേ പാനയും പേപ്പറും എടുക്കുക എന്നിട്ട് വൺ ടു ത്രീ സമയം ക്ലോക്കിൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ എഴുതുക എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സമയം നൂറ് വരെ ആവാൻ എത്ര സമയം എടുത്തു എന്ന് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രവർത്തനത്തിലോട്ട് പോവാം നൂറ്റി അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മിനിറ്റ് ആണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് നൂറ്റി എൺപത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് മിനിറ്റ് അല്ലേ മുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് സെക്കൻഡ് ആറ് മിനിറ്റ് നാനൂറ്റി ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ഏഴ് മിനിറ്റ് നാനൂറ്റി എൺപത് സെക്കൻഡ് എട്ട് മിനിറ്റ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒമ്പത് മിനിറ്റ് അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ഈ ഈ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അവർക്കത് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്കും ഇത് എത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയെന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എങ്കിലാണ് എനിക്ക് വീണ്ടും ക്ലാസ് ഇടുമ്പോൾ അതിനെ അതിനനുസരിച്ച് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താലും നാളെയും ഇതേപോലെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആദ്യം തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു Thank you.